थोड़ा तेज चला अंधेरा भी होने वाला है इसे और तेज चलाऊंगा ना तो सीधा स्वर्ग लोक में नजर आएंगे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है तू उतर तो सात बजे तक घर नहीं पहुंची तो मेरे पति को शक हो जाएगा अरे तेरे पति को और कोई काम धंधा नहीं है क्या जब देखो तो घर घर करती तो रहती नहीं है जाएंगे क्या? अरे जाएंगे ना यार क्यों मुझे तंग करती रहती है चला नहीं मैं नहीं आऊंगी आ जाना बाद में देखेंगे। अरे मुझे डर लग रहा है बताओ ना कहा ले जा रहे हो बताता हूँ ना मुझे तो ये घर कोई पुराना भूत बंगला लग रहा है ए, किसी ने आपसी झगड़े में ये प्रॉपर्टी छोड़ दी होगी उनके आपस का कोई मसला होगा अब यही जगह हमारे लिए सेफ है शिवा ए यहाँ कोई नहीं है अंदर आ मैं हूं ना कुछ नहीं होगा मुझे डर लग रहा है तू डर क्यों रही है चल लगता है बारिश रुक गई तो क्या हुआ छोड़ो ना एक बार लास्ट टाइम अभी नहीं लगता है कोई है वहां पर बिल्ली है यार
जीवा जीवा प्रोड्यूसर से आज तुम्हें मिलने जाना था ना अभी तक सो रहे हो उठो जल्दी उठो देर हो रहा है जल्दी चलो अंधेरा होने से पहले पहुंचना चाहिए अरे कौन सा हम रोज रोज आते हैं फिर आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे दादा आऊंगा बेटा तू तो ही तो मुझे मुखाग्नि देगा ना तू तो मेरा बड़ा पोता है अगले हफ्ते मेरी स्कूल की छुट्टी होने वाली है जो करना जल्दी जल्दी बता दो पप्पू अभी तक स्कूल नहीं गया कप में पैसे रख दिए है मीटिंग खत्म होते ही फोन करना ठीक है बाहर कौन आया लगता है ससुर जी आए हैं ठीक है मैं चलती हूँ हाँ All the best. Thank you. Good morning, auntie. Good morning, Papu. अच्छी तो हो बेटी हाँ मैं अच्छी हूँ बेटाजी बिठाई खाओ महेश बाप बन गया है हाँ मैंने भी उसे विश किया था हम लोग नेक्स्ट वीक उसे मिलने आएंगे अच्छा लेकिन तुम लोग मुझे मिठाई कब खिलाओगे अरे आपको तो शुगर है ना दादा ए, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ ये बात तुम समझ गयी होगी क्या पिताजी इन लोगों ने फैसला किया कि फिल्म जब तक रिलीज नहीं होती बच्चा पैदा नहीं करेंगे अगर आपके कहने पे ये लोग मान गए ना तो उस बच्चे को भी मुझे ही पालना पड़ेगा सुनो बेटी तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ महेश को ही देखो कार बंगला अकाउंट सब सेट हो गया है सिनेमा से थोड़े ना पेट भरता है बेटी चुपचाप ये सब पागल छोड़ के उसे कोई काम धंधा करने के लिए समझाओ दादा आप तो खुद घर जमाई हो तो आप आंटी को क्यूँ समझा रहे हो ठीक है पिताजी मैं आप चलती हूँ मैंने उससे कुछ गलत कहा क्या क्यों तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम्हें सही कहा लेकिन उनका बैंक बैलेंस कार और बंगला ये सब कुछ होने के बाद भी आपने उससे क्यों पूछा बस इतने से ही आपको खुशी मिल गई लेकिन बेचारी वो उदास हो गई भले ही मेरे छोटे बेटे के पास ये सब कुछ ना हो लेकिन वो अपने मन का काम करके बहुत ही खुशी ऐसी अपनी जिंदगी जी रहा है ये आपको नहीं दिखता क्या मुझे पूरा भरोसा है इस साल उसकी फिल्म बनेगी आपके इसी लाड़ प्यार के चक्कर में देखना वो एक दिन रोड पे आ जाएगा ये देखो वो दोनों पागल भी इसके पीछे पीछे आ गए अभी तक ये ऑफिस नहीं गया। धीरे बोलो वो सुन लेगा और पापा आ, कैसे हो कब आए आप मैं अच्छा हूँ बेटा अपना बताओ महेश को बेटा हुआ है लो मिठाई खाओ मैं अंदर सुन रहा था तो आप दादा बन गए अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछू हिम्मत है तो पूछ के देख पूछ के देख तो जरा तू नहीं तेरी हड्डी पास एक कर दी तो ठीक है पापा मैं निकलता हूँ लेट हो रहा हूँ ओके माँ अरे रुक ना कुछ खा के तुझे नहीं नहीं माँ मैं बाहर खा लूंगा चाय की टपरी पे जाके तुझे टाइम पास ही करना है ना पप्पू को स्कूल छोड़ दे जा हाँ इसको लेके जाओ पप्पू चलो चलते हैं एक मिनट अंकल मैं अपना बैग अंदर से लाता हूँ ठीक है जल्दी करो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ फ्री हो गया हाँ भाई ए जी बाहर रुको हाँ इधर ही हूँ माँ ए पांडा ने कॉल किया था क्या नहीं किया था एक मिनट रुक ये ले हाँ ला ये रिश्तेदार सारे ऐसे ही होते हैं कितना भी मना करो एडवाइस देने आ ही जाते हैं लेकिन मदद नहीं कर सकते पता नहीं इन लोगों को तू कैसे सहता है ए कामयाबी मिलने तक बहरे रहो और मिलने के बाद घूंगे बन जाओ ये सुपरस्टार ने कहा था दोस्त एक दिन हमें इतना बड़ा बनना है ना कि हमें देखकर सारे रिश्तेदारों के मुंह पर ताला लग जाए। उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा बकवास बंद करो <laughs> तू एक दिन मार खाएगा मेरे हाथों से। किसकी इतनी हिम्मत हो गयी क्यूँ इसके मुँह लग रहा है और आपको क्या क्या चाहिए सर मुझे पता चला कि आपकी फिल्म में हमारी जाति के खिलाफ कुछ सीन है आप हमें फिल्म दिखा दीजिए बस आप क्या बात कर रहे हैं अभी तो फिल्म की शूटिंग पूरी भी नहीं हुई है तो फिर पोस्टर क्यों छपवाया पोस्टर के छप जाने से क्या होता है प्रोड्यूसर सर हैं क्या आप कौन जीवन अंदन आया है बोलिए दो मिनट वेट कीजिए ए बैठ जा हाँ। आप सिर्फ इतना बताइए फिल्म दिखाएंगे की नहीं दिखाएंगे ऐसे हम कैसे दिखा सकते हैं हाँ भाई तू प्रोड्यूसर के ऑफिस में पहुँच गया आप पहुँच गया भाई कब कब पहुँच गया जब तू पहुँच गया तो वो लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं अरे भाई एक घंटे से यहीं पे हूँ तो संपत मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है अच्छा बताओ कौन से ऑफिस में टी नगर के अंदर स्टूडियो फाइव के ऑफिस में दिमाग खराब हो गया क्या तुझे कहाँ जाने के लिए कहा तू किधर चला गया पता नहीं सबका नाम तो एक जैसा ही है भाई अपने नेताजी उठी कब आएंगे चौबीस तारीख को आएंगे बाकी काम तुझे बाद में बताऊंगा इस बार कोई गलती ना हो तू पहले ही पहुँच जाना चल चल रख भाई आपको फोटो क्यूँ ये सब छोड़ पहले काम पूरा करवा अरे जल्दी जल्दी करो यार कितना टाइम लेते तुम्हें जल्दी कर रहे ठीक है भाई सर मैं आपको गुरुवार तक का टाइम देता हूँ आप फिल्म दिखाने का इंतजाम करवाइए नहीं तो हम क्या कर सकते जानते हैं ना तुम्हारी फिल्म रिलीज के पहले केस ठोक देंगे अटक जाओगे क्या हुआ सर बात माना क्या नहीं अरे क्या बात करता पागल गलत ऑफिस में आ गए आप टेंशन क्यों लेते हो बाजू में कमल सर ने मुहूर्त किया है अपन चल के वहाँ बवाल करते है ना अरे अपना काम आसानी से हो जाएगा उनके मुहूर्त करने ऐसी हम कैसे रोक सकते हैं भाई उनसे पूछेंगे कमल को क्यों बुलाया सर आओ जीवा अंदर आओ बैठ जाओ ये ले स्क्रिप्ट में करेक्शन के लिए बोले थे ना कर दिया आ, 
आप बुरा मत मानो जीवा अभी जो माहौल चल रहा है उसमें मैं फिल्म बना पाऊंगा कि नहीं पता नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा आपकी स्क्रिप्ट में लोग प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे तो फिल्म बनी नहीं पाएगी सर आप तो जानते मैंने इस स्क्रिप्ट के लिए बहुत मेहनत की है मैंने अपने गाँव में जाकर पूरी डिटेल्स निकाली है सर तुम सही कह रहे हो जीवा कुछ भी हो वो लोग टांग तो आ ही जाएंगे तो आप ही बताइए सर अब मैं क्या करूं मेरी बात मानो तुम एक हॉरर स्क्रिप्ट रेडी करो हॉरर हाँ जीवा भूत की कोई जातवात नहीं होती और कोई केस करने भी नहीं आएगा आजकल तो भगवान से ज्यादा भूतों की फिल्म चल रही है सर मैं इन दोनों पर भरोसा नहीं करता हूँ भरोसा नहीं है तो फिल्म कैसे लिख सकता हूँ सर आपके भरोसे ऐसी क्या होता है आजकल का ट्रेंड तो यही है ना सर मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा तो फिल्म की ओरिजिनलिटी बरकरार रखूंगा ये बात तो मैंने कितनी बार कही है सर सॉरी जीवा मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता तुम एक काम करो इस स्क्रिप्ट पे कोई और फिल्म बना लेगा तुम मेरे लिए हॉरर वाली ही लिखो जीवा मैं चलता हूं सर चल यार एक बार अच्छी तरह से सोच लो जीवा हॉरर स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या है बना लेते हैं ना यार ए चुप रहना अच्छा वो अपना पांडा कहा नहीं मुंह मार रहा होगा कहीं पर पैर कहीं का आया सुबह सुबह दिमाग खराब करने ए माया जल्दी से बर्तन धोकर अंदर जा ठीक है कैसा साउंड है चाय भी नहीं पीने दे रहा देखी अबे ओ जंगली भैसे तू अपना बोलना बंदर कहीं के अबे पागल हाँ। दिन हो गए बोलना तूने चश्मा क्यों पहना है मैं जानता हूँ पाँच सौ रूपए दे के जा पहले तूने सामान कब का लिया है उधारी बहुत पुरानी हो गई है क्या कहा पुरानी हो गई है सिर्फ पाँच सौ की है ये तू ज्यादा खुश मत हो वो पुरानी उधारी मांग रहा है ये देख ढेंगे की तरह यहाँ बैठा है ये पांडा क्या है तू यहाँ क्या कर रहा है यहाँ आई के लिए लोग जमा कर रहा हूँ लोग जमा कर रहा है तू प्रोड्यूसर के पास क्यों नहीं आया तू पंचर हो गया क्या बाइक मेरा टायर क्या अरे कल मैंने बीस बार घोड़े का चना खाया था ना इसलिए टायर लीक हो गया किसकी दुकान का खाया था अरे गले पे बंदर बैठा ना इसी का खाया जंगली भैसे तू मेरी करता है बैठे बैठे अपनी बेइज्जती करवा रहा है तेरे पास पैसे नहीं है क्या अरे यार बगल में कोई टॉयलेट नहीं है ना उठूंगा तो कचरा हो जाएगा तू मेरे लिए पैडमन बनेगा क्या ए तेरी साइज का पैड नहीं मिलता ऐसा क्या हाँ तो तू दस लेके आ टेप से चिपका के काम चला बहुत बोल रहा है बोडो क्या बोलता है दोस्त ए ये फेसबुक में तूने जो फोटो लगाया है ये क्या है बताना अरे पिछले हफ्ते हम लोग उठी गए थे यार तो जिस गेस्ट हाउस में हम ठहरे थे उसके सामने ये घर था सुबह उठकर देखा तो सामने बहुत पुलिस थी जब हमने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि दो लोगों की मौत हो गई फिर बहुत से लोगों ने यही बात बोली की वो सच में भूत बंगला है उसके बाद तो हम लोग डर के हमारे वहाँ ऐसी निकल गए यार ए, तुम लोग अभी भी इन बातों आरोप विश्वास करते हो इस बात आरोप तुझे भले ही विश्वास न हो लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ समझा ना ठीक है मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ चल ठीक है बाय बाय यार ए क्या है क्या हुआ नहीं तुम टायर्ड हो गई हो क्या ये पूछ रहा था क्रिसमस लीव स्टार्ट होने वाली है ना क्लाइंट से मीटिंग करते करते मेरी जान निकल गई कल ऑफिस जाना है क्या नहीं नहीं कल तुम मुझे दस बजे तक मत उठाना प्लीज ठीक है तुम सो जाओ हाँ जीवा तुम्हारी प्रोड्यूसर से मीटिंग का क्या हुआ बताया हाँ, नहीं? हमारी मीटिंग तो अच्छी हुई पर मैं कंफ्यूज हूँ देखते हैं ओ ठीक है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ गुड नाइट गुड नाइट जीवा हम्म तुम जल्दी से अगर अपनी फिल्म बना लोगे तो मैं भी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकती हूँ और ये काम वाम छोड़ के हैप्पीली फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ ठीक है तुम सो जाओ गुड नाइट बोल भाई ए तुमने किसी को रिजॉर्ट में ठहराया था वो कैसा है तभी अपना हीरो विलन को पीटेगा सब कुछ आजू बाजू में टूटा रहेगा एक कार का कांच भी टूटेगा उसका साइज रहेगा दिल के जैसा उसमें से दिखेगा हीरो का फेस। ये लो पहले इसे पी लो पियेंगे पियेंगे 
कब कहा यार पता नहीं चल रहा ए, पागल क्या कब इधर है आ, अब इसके हाथ की चाय पियेंगे तो पेट का क्या होगा चलो रिस्क ले लेते हैं पांडा हमको ये फिल्म बनानी पड़ेगी सुपर अच्छा है कुछ नए फिल्म का कॉपी मारता हूँ अरे यार मेरा पेट भी खराब है और मैंने चाय भी पी लिया अबे तो चाय पी रहा है कि सूप पी रहा है समझ में नहीं आ रहा ए हा? क्या सरदर्द म्यूजिक है तुझे अपना सॉन्ग पसंद नहीं आता क्या अब मैं तुझे डांस करके दिखाता हूँ अब देख तू मेरा नया गन्नम स्टाइल ये देख ये है क्या क्या है पांडा आजकल तू दिखता नहीं है ऐसा यार पप्पू मनी रत्नम सर के पिक्चर के डिस्कशन में बहुत बिजी रहता हूँ इसी बात का टेंशन है यार डायलॉग मारने से पहले अपना थोड़ा देख लेता अब एक कचरा कर दिया बच्चा नहीं होता तब मैं तुझे बताता हूँ ये बड़ा हो जाएगा ना तो अपने बाप को भी पत्थर से मारेगा नंगा नाच रहा है मैं झूठे ही चला गया था ये देख ये क्या है यार क्या भे तू मुझे कोई जानवर की फिल्म दिखा रहा है ए, पहले स्क्रीन तो ऑन कर लेना ओ मेरी शक्ल दिख गई क्या हा? भाई कोई भूत की फिल्म है क्या हाँ यार अरे जीवा कल तो तूने प्रोड्यूसर के सामने मना किया था तो फिर अब ये क्या है तुझे मुझ पर यकीन नहीं है लेकिन कुछ लोग अभी भी मुझ पर यकीन करते हैं और उनके लिए मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता कुल अभी हमें कहा चलना है बता दो कल हम ऊटी चलेंगे ठीक है ये देखो ये कहाँ से घूम फिर कर आ रहा है दिन भर तो चाय की दुकान पर बैठ पेपर पड़ता है करेट खाने के टाइम पे आता है मुंह देखो इसका हाँ मैंने कुमार को कार के लिए बोला था हाँ, तुम आते वक्त हाँ, लेते आना ओके okay. तुम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हो क्या हाँ ना ब्रो उठी जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए तू भी जा रहा है सिर्फ मैं नहीं हम सब जा रहे हैं ए, कौन कौन उठी जा रहा है हम तीनों तो जा ही रहे हैं जैकलिन का क्रिसमस हॉलीडे तो वो भी आ रही है ए, मैंने तुझे पहले ही कहा ना मैं मधुराई जा रहा हूँ दर्शन करने अगर जैकलिन को लेके जाएगा तो पप्पू का ध्यान कौन रखेगा अरे तो मैं क्या करूँ जीवा कल से मेरी भी क्रिसमस लिस्ट स्टार्ट हो रही है मुझे भी उठी जाना है पापा सब लोग चले जाएंगे तो मैं अकेले बोल रहा जाऊँ पप्पा बड़े लोग के बीच में तू उठ जाके क्या करेगा चल अंदर जा। ए, चल तू बाहर जा मोटे ए, तू उसके मुंह क्यों लग रहा है सुनो बहु इससे पूछो पप्पू का ख्याल रखने के लिए पैसे चाहिए तो वो भी मुझसे ले ले कोई बात नहीं भैया मैं पप्पू का ख्याल अच्छी तरह से रख लूंगी पप्पू तुम जाके ड्रेस पैक करो हम लोग कल उठी जाएंगे ओके उठी चलते समय ऐसी मजा चखाएंगे पप्पू तू रेडी हो जा बेटा सपने मेरे हैं खोले आसमान से इरादे मेरे यारों हैं सवारी भरोसा मुझको मिलेगी एक दिन मेरी मंजिल देखेंगे कभी नहीं मुड़ के पीछे हर यारो हार न कौन है चाहे किस्मत से ज्यादा मिलेगा नहीं हम सब तो फूल हैं मालिक की बगिया के रोना धोना छोड़ो बढ़ चलो आगे अरे पेट में डीटीए साउंड सुनाई दे रहा है यार रोक रोक आइए आइए चल डरा मत साइड अरे बाथरूम के साइड है वेस्टर्न टॉयलेट है समझ में नहीं आ रहा था अरे ये सिलेंडर पे बैठ गया था अबे कौन है तू मैं यहाँ की नौकरानी का बेटा हूँ सिलेंडर साफ कर जा पानी भी ठंडा ठंडा होगा हाय अम्मा यहाँ कितने रूम है नीचे एक रूम है ऊपर दो अच्छा, रूम है ठीक है अब कुछ तो हम नीचे वाला कमरा ले लेंगे हाँ ठीक है मैं जाके फ्रेश होके आता हूँ ठीक है ऊपर बड़ा रूम है मैं ऊपर रहूंगा अंकल ओके पप्पू अबे क्या यार ये अकेला रहेगा ये तो घर में भी अलग कमरे में रहता है तुम पप्पू को अलग रूम क्यों दे रहे हो मैं अच्छी तरह समझता हूँ ए तू भी ना चुप कर तुम लोग जाओ और नहा के तैयार हो जाओ हाँ चल ठीक है अम्मा हमारे लिए चाय भिजवा दो ठीक है मैं बता और ना मुझे बूस्ट में चाय मिला के ठीक है सर चल जल्दी आ जा क्यों बे हमें बुलाने के बाद सोच रहा है क्या यार अब तो बता दे उस घर के बारे में पिछले 28 साल से ये घर बंद पड़ा है बारिश से बचने के लिए कपल रात के समय इस घर में एंटर होते हैं और सुबह उन दोनों की लाश मिलती है इस हादसे के होने से बहुत साल पहले कुछ चोर लोग भी 
मंदिर का सोना छुपाने यहां आए थे और उन सभी की इसी तरह यहां पर लाश मिली इन दोनों घटनाओं के बीच एक औरत को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे पर रास्ते में प्रसव दर्द हुआ तो उसे यहां ले आए और यहीं पर उसकी डिलीवरी कराई गई पर उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ मां और बेटी बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं तो हम अगर उस घर की पूछताछ करेंगे तो हमें अपनी कहानी के लिए नया कॉन्टेंट मिलेगा अच्छा वो घर कहां पर वो रहा रेडी है तेरा क्या है यार तू भले डायरेक्टर बने ना बने लेकिन कॉमेडियन तो जरूर बन जाएगा मेरा क्या होगा जाके भीख मांग ना क्या बोल रहा है बे? क्यों? मैं हीरो नहीं बन सकता क्या तू हीरो मानना पड़ेगा अच्छा कॉन्फिडेंस है आजकल हीरो अंडर वियर पहन के कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडियन हीरो नहीं बन सकता क्या मेरे साहब मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए मेरी बहन की बेटी की शादी है आप कहेंगे तो मैं अपने बदले किसी और को भेजती हूँ कोई बात नहीं सिर्फ दो दिन ना मैं एडजस्ट कर लूंगी मैं जरा बाहर होकर आता हूँ हाँ तुम पप्पू का ध्यान रखना ठीक है लेकिन जल्दी आना तुझे जितना आता है ना सिर्फ उतना कर समझा मुझे क्या आता है वो आ रहा है बच तूने बचा लिया यार। अरे अंकल मेरा बॉल तो फेंको बॉल नहीं पकड़ता तो मेरा विकेट उड़ जाता उड़ जाता तो अच्छा ही होता ए पप्पू संभाल कर खेलो ठीक है अंकल मैं संभाल के खेलूंगा ए, आ, मैंने तुम्हें जो भूत बंगले की कहानी बताई है ना उसके बारे में पप्पू को कभी मत बताना ठीक है एक बात बताऊ अगर ये वहाँ पर चला गया ना तो भूत डर के भाग जाएगा एक दिन इसको मैं मजा चखाऊंगा अब एक किधर चला गया बॉल पता नहीं यार ए बॉल अंदर है चला निकालते हैं अरे आना नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा अरे तू कहा डर के भाग रहे आना आ? मैं क्या करूं कल रात जब मैं सोया था हाँ। तो उस वक्त हमारे कमरे के पास से एक जंगली भैंसा पास हुआ था बारह बज रहा था क्या हाँ। अबे गधे के बच्चे वो मैं था समझा ना अच्छा तू था अबे कम से कम कपड़ा तो पहन लेता काम पर ध्यान दो ना नमस्ते भाई नमस्ते मास्टर नमस्ते चाय चाहिए क्या नहीं चाय नहीं यहाँ बगल में जो भूत बंगला है ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए सर आप चाय के साथ बिस्किट भी लेंगे भाई जी यहाँ वड़ा पाव के अलावा बर्गर भी रखते हो क्या मेरे सर आपसे बात करेंगे सर लेना है तो लोग मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो जाओ यहाँ हेलो उस घर में चार लोग मरे थे बात सच है क्या या कोई फेंक कर चला गया हो और तुम कुछ और ही समझते हो सर बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हो ना मेरी बात मान लो मत जाना कुछ समझे अब जाओ भूत की फिल्म है तो रात को बारह बजे डिस्कशन रखेंगे क्या यार ठंड इतनी ज्यादा है कि सह नहीं पा रहा हूँ तो एक काम करना देसी इलाज कर सही रहेगा वॉट डू यू मीन वो लकड़ी उठा के आग में डाल और क्या समझ रहा है कौन सी इस लकड़ी की बात कर रहा है हाँ जो है उसी की बात करू मेरी हालत तो देखना यार ए भाई अगर तू कॉपरेट करने के लिए तैयार रहेगा ना तो दो शॉट मार सकते हैं दो हाँ ना यार बॉडी सहलेगी वो तो तेरी बॉडी पे डिपेंड करता है आ? मेरे फ्रेंड ने बहुत पहले दिया था हा? मैं उसे लेते आया यहाँ पर ले आया ए, मौका देख के चौका मारने का हा? यही खत्म हो जाएगा ओके दोस्त तुरंत फोन करना यार फोन करने से कोई नहीं आएगा हमें खुद जाना पड़ेगा तो चल चलते क्या बात है तो तो इस शॉट के बारे में बात कर रहा था तो तूने क्या सोचा पागल मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोचा मैं अच्छी तरह समझ गया तेरी ठंडी मिटाने के लिए मैं ब्रोकर बन जाऊं जवान सवाल के बात कर चल पी अरे मैं गलत सोच रहा था। जानता हूँ अभी ये टकीला नहीं है क्या नहीं ये देसी ठर रहा है क्यूँ अच्छी नहीं है क्या इट्स ओके चखने के बिना बहुत तकलीफ हो रही है मोमबत्ती बंद करके खा ले मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है हाँ मैं चेक इन करने के बाद ही वेकेशन के लिए निकली हूँ हाँ हा, उसे तो कोई भी मॉनिटर कर सकता है ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे सिग्नल की थोड़ी जीवा जी हाँ यहाँ सिग्नल कम है कल बात करते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर है अरे वो कुछ नहीं बोलेगा क्लाइमेट कितना अच्छा है ना यहाँ कितना ठंडा हो गया तुम यहाँ स्टोरी डिस्कस करने आए हो या हनी पे आए 
ये सीन भी मेरी फिल्म में है ऐसा सच में और नहीं तो क्या <laughs> रजनी के फिल्म में दाढ़ी रखकर मुझ पे ताव देकर लुंगी पहन के नंबी यार का बाल जाता है तो सारा गांव कहता है हुक्म कीजिए मालिक तो रजनी सर सीना तान के खड़े हो जाते ना <laughs> कबाल ही हूँ मैं ये इतनी रात को कौन आ गया अंकल दरवाजा खोलो अंकल ए, अभी ये क्या कर रहा है घर में तो दस बजे सो जाता है जाके देखो ना तुम जाके उससे पूछो ए, तुम जाओ ना क्या हुआ अंकल क्यों नहीं है कहा था ना कि उन्हें रात में डिस्टर्ब नहीं करना है जो कहना है मुझसे कहो तुम मेरे साथ चलोगी क्या बताओ ना बता रहा हूँ ना पहले चलो जाकर देख लो क्या हुआ बोलो उस कुएं में ऐसी बलून बाहर आया था बलून उस कुएं से हाँ आंटी कुछ बच्चे लोग छोड़ के गए होंगे मुझे वो बलून अभी चाहिए आंटी पप्पू मार खाओगे चुपचाप जाके सो जाओ तुझे देखा तो ये ये तुम लोग क्या कर रहे हो क्यों यार सॉरी यार अलार्म लगा दिया है बारह बजे शार्प डिस्कशन शुरू करेंगे बारह बजे कैमरा मैन आएगा एक बजे हाँ। शूटिंग पे जाएंगे हाँ। तू नंबर देखे जा काम अरे कहाँ जा रहा है एक बात सुनना राजस्थान जाके मुझे मिस कॉल मारना तू मेरा फोन रिचार्ज करके अपना फोन स्विच ऑफ कर देना ओके जाते वक्त ताला बंद कर देना बोलना नहीं यार ओके एकदम सही बोला रही है दिखने में जैकी तरह दिख रहा है हम लोग यहाँ क्या करने आए मालूम है ना डिस्कशन के वक्त पी लिया हम डिस्कशन में आते हैं तो पीते है रास्ते में पिए थे क्या चुप रहे यार जीवा कुछ क्लू मिला तुझे ए, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है क्योंकि मुझे जरा भी डर नहीं लगता और हॉरर फिल्म तो वही बना सकता है जिसे खुद भी भूतों से डर लगता है ए? तो फिर ना कांचा ना टू जैसे उसमें कांच टूटता है तो करंट चला जाता है ना वो फिल्म तो एडल्ट है उस एडल्ट फिल्म में भी भूत है मैंने तुझे कितनी बार कहा डरना मत तो सुनता नहीं अरे अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं घर में जाएंगे तो कुछ मिलेगा ना जरूर कुछ मिलेगा मिलेगा भूत का पेटीकोट मिलेगा उसको अपने सिर में डाल अरे यार मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ धरती पे पूछ अरे यार तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो मैंने वो घर थोड़ी बनाया ये घर देखकर तो ऐसा लगता है कि इस घर को बने तीस चालीस साल हो गए हैं पर इस घर के अगल बगल में कोई भी घर नहीं है इस घर के अंदर क्या है ये तो घर में जाकर ही पता चलेगा अरे सुन मैं रिकॉर्ड करता हूँ तू जा तू क्या रिकॉर्ड करेगा ऑन कैसे करते हैं कुछ भी दबा दे इससे पहले हाँ। ये सुंदर सा बंगला था बता दिया तू इंजीनियर था क्या अगल बगल में कोई भी जानवर हाँ। और सामने से देखने पर यह टूटा फूटा घर बगल से देखने पर नया घर लग रहा है क्या तू यहाँ ला क्यों पका रहा है ये इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे मुझे बहुत डर लग रहा है ए, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए तुम चलो ना मैं बताता हूँ वो बॉल निकालने में मेरी हेल्प करो बॉल निकालने के लिए हाँ। चलो मैं दूसरी दिला दूंगी नहीं, तुमको। नहीं, यही दो मुझे ये बॉल नहीं मिली तो मैं अंकल को डिस्टर्ब करूँगा पप्पू अब इसे कैसे निकालू ये कोई हाइट है क्या पप्पू मिल गई बोल चलो बाजो रुको वो बलून कहा गया ढूंढ रहे हो तुम कुछ नहीं हे hey, जीवा हे hey, जीवा हेलो अरे जल्दी आ जा यार आ, जल्दी आ तेरा मनी ऑर्डर आया है कुछ भी बोलता है कहा दिख रहा है वो ये hey, जीवा 
क्या कर रहे हैं कुछ नहीं किया सर सर आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं तुम कौन हो गेट खोल के अंदर कैसे गए ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तुम्हें पता नहीं है क्या सर जब हम यहाँ आए थे तो ये गेट खुला था गेट खुला हुआ था यहाँ आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ आने से डरते हैं और तुम ताला तोड़कर अंदर चले गए झूठ क्यों बोल रहे हो बताओ यहाँ क्या करने आए हो आ, हम चेन्नई से आए सर फिल्म बनाने के लिए कहानी लिख रहे थे तू फिल्म बनाएगा आ, हाँ सर आपको बंगले के बारे में कुछ पता है तो बताइए ना मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता ये ना चर्च की प्रॉपर्टी है इसके बारे में कुछ भी जानना है तो फादर एंड्रू से कॉन्टेक्ट करो आइंदा से यहाँ पर कोई भी नजर बताना चलो निकलो ठीक है सर एक कॉन्स्टेबल सर इन लोगों से नंबर एड्रेस सब डिटेल्स दे लो ठीक है सर पप्पू चलो बहुत हो गया बाहर निकलो सुन रहे हो या नहीं अरे आंटी मुझे ऊपर तो खींचो कोई भी गंदी चीज को उठा लेते हो मैं इसे साफ कर लूंगा तभी विलन हीरो से बोलता है मेरे हाँ। बदन में हाथ पैर तो रहेगा नाक रहेगा और आंख भी रहेगा और सांस लेने के लिए जान नहीं रहेगी और तभी आएगा अपना इंटरवल कैसा है क्या बात आप प्रोड्यूसर को मान जाना चाहिए यार किसी का घर बिकवा कर प्रोड्यूसर तैयार करता है अजीत सर के लिए एकदम परफेक्ट कहानी है वो राजी हो जाए तो काम हो जाएगा क्यों दोस्त बहुत उदास लग रहा है तू तो अपनी शादी की फोटो दिख रहा है क्या ए, कुछ नहीं यार हाँ? ये इंटरनेट में हाँ? कमल के फैंस और रजनीकांत के फैंस मेरा हीरो बड़ा है क्या क्या आपस में लड़ रहे हैं वो दोनों तो आपस में फ्रेंड है तो ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं नो कमेंट्स यार मैं गोविंदा का फैन हूँ मेरे से मत पूछ अब ये दोनों कौन है अच्छा इन दोनों में मास हीरो कौन सा है अरे दोस्त जिस हीरो के एंट्री पे थिएटर में तालियाँ बचती है ना वही मास हीरो होता है लेकिन ये तो दोनों के दोनों मास है तू क्या बोलता है उन दोनों को लेकर फिल्म बनाना चाहता हूँ तू चुप नहीं रह सकता क्या ये हम ये बात करने आए हैं डिस्कशन करने आए हैं ना अभी तुझे क्या कहानी बनानी है उसकी बात कर कहानी बना रहा हूँ पर कहानी में क्या लिखा हाँ? मालूम है वैसे मैंने कहानी में क्या क्या कैरेक्टर बनाने हैं मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया सच में मुझे कुछ भी नहीं मालूम यार ए अपनी इस कहानी में ना एक पुराना घर होगा एक गुड़िया होगी एक बच्चा होगा और एक बेचारी हीरोइन होगी और कहानी को डेवेलप करने के लिए दो कैरेक्टर ये हम दोनों की बात कर रहे हैं बोला सारी भूत की फिल्मों में एक ही भूत होता है लेकिन हमारी फिल्म में तीन भूत होंगे तभी तो ऑडियंस को ज्यादा डर लगेगा तो ये सब कहानी बता के डरा क्यों रहा है ए, इसकी बातों का बुरा मत मान तेरे बताए हुए सारे कैरेक्टर्स हम अपनी फिल्म में रखेंगे क्या है बे? ए, क्या तू मुझे चैन से जीने नहीं देगा मुझे डंडे से मार रहा है 
इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है नाइट एग्जाम दे रहा था बाथरूम कर रहा था यार तू यहाँ क्या कर रहा है अंदर मुझे कुछ आवाज सुनाई दी इसलिए बाहर आ गया बेडरूम में भी सुनाई देता है क्या जी चल अंदर बीच में ही उठा दिया पता नहीं इसको क्या खुशी मिलती है हे भगवान अब आप ही इन पापियों से मुझे बचा सकते हो आमीन भगवान ने मेरी सुन ली यहाँ फादर एंड्रूज हैं क्या आप लोग कौन हैं? हम चेन्नई से कहानी लिखने के लिए आए अच्छा हमें आपके वो प्रॉपर्टी में बने बंगले के बारे में कहानी जाननी है फादर आज ही शहर किसी काम से गए क्यों सिस्टर ब्लैक थंडर देखने गए क्या चुप है ना वो कब आएंगे वो वहाँ प्रेयर कराने गए आने में दो तीन दिन लग जाएंगे उनके आते ही उन्हें बता दो थैंक यू सिस्टर थैंक यू आपसे बात करके अच्छा लगा ए, सिस्टर से ऐसी बात करते हैं मैं मदर से भी ऐसे बात करता हूँ हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तुम डेली आना हम लोग खेलेंगे हाँ पप्पू तुम्हें ये बलून कहाँ से मिला नीचे से और अभी बात किससे कर रहे थे मेरी फ्रेंड जॉय शंटी इस गुड़िया का नाम जॉय है हाँ। तुम इस तरह की हरकतें करोगे ना तो तुम्हें घर लेके चली जाऊंगी ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूँगा तुमने सुबह ऐसी कुछ खाया नहीं है ना चलो चल के खाओ अरे देख तो सही हाँ? हम दोनों कितने हैंडसम लग रहे हैं क्या बात कर रहा है लेकिन वो हमारी फोटो लेने के बजाय पता नहीं वहाँ कुएं की फोटो ना अगर तू चाहे तू भी फिल्म बना सकता है हमारे फिल्म में एंड्रोल के बाद कैसा सीन होगा बताऊँ क्या बता, बता। सेंटर ब्लॉक में खड़ी है उसके पीछे पीछे है उसके पीछे तभी दस गुंडे वहाँ पे आते हैं दस गुंडे ये सब हीरो देख रहा है तो भाई क्या करता है पता है पीछे से तलवार निकालता है भाई अरे हीरो बोले तो अपना भाई ना यार पीछे से तलवार निकाल हेलो पप्पो कैसा है अच्छा है ना आपने कॉल क्यों किया वो बताइए ना आज पापो का बर्थडे है केक मंगा लेना वो मैं देख लूंगा मुझे पता है हीरोइन का क्लोज आता है वो देख रही है क्लोजप, क्लोजप, अरे ये सब मैं बता रहा हूँ हाँ, चुपचाप बोल, सुन बोलना बोलना वो अपने कमर से साइकिल का चैन निकालता है वो चैन हवा में लहराता है अच्छा दिखेगा विलन का रिया तू इसे बेवकूफ क्यों बना रहा है तो चुप नहीं रह सकता क्या अच्छा सुनो कल पप्पू का बर्थडे है तुम लोग केक और कैंडल लेकर आ जाना ठीक है जैकलिन अकेली होगी मैं उसके पास जाता हूँ ये सब लाने के लिए अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा क्या देता हूँ ये लो निकलो इतने में हो जाएगा छोड़ वो इतना ही देगा उसके बाद की स्टोरी हाँ, सुना हाँ, <laughs> क्या कर रहे हो कोई देख लेगा सबको पप्पू के बर्थडे के लिए केक लेने भेजा है आ, कल पप्पू का बर्थडे है ना अच्छा सुनो मैं ऊपर जाके पप्पू से मिलकर आता हूँ नहीं तो वो कल की तरह डिस्टर्ब करेगा अच्छा जाओ ओ ये सीन भी तुम्हारी फिल्म में है क्या अगर तुम बोलो तो रख लेंगे आ, रख लेंगे जाओ तुम पप्पू से मिलके आओ फिर बताती हूँ तुम्हें <laughs> पप्पू पप्पू
पप्पू कबड़ में क्या कर रहे हो बालकनी में खेल रहा था अंकल ये किसने बनाया मैंने नहीं बनाया तुमने नहीं बनाया तो किसने बनाया क्या अंकल सब लोग मुझे ही कल से टारगेट कर रहे हैं अच्छा ठीक है ठीक है तुम चिंता मत करो खाना खा लिया ना तो जाओ सो जाओ चलो गुड नाइट तू ऐसे क्यों करती है ए, जाके सो जाना अरे नहीं दाई तो सो जाऊंगा ना अंकल हाँ अच्छा पर सो जाना अगर नीचे आ गया ना तो छोड़ूंगा नहीं तू यार रहती किसी को पता नहीं चलना चाहिए ओके क्या है ना अगर पता चल गया ना तो हम लोग की फ्रेंडशिप टूट जाएगी हाँ चल हाइड एंड सी खेलेंगे रहे हो तुम वो क्या है ना मेरी फिल्म में भी ऐसे ही सीन है हाँ। सोच रहा इसके बाद वाला सीन भी यही कर लू छी जाओ तुम्हारे फ्रेंड्स आने वाले हैं हाँ यार ठीक है उनके आने से पहले तैयार हो जाता हूँ काम करना भी जरूरी है
ए, तुम तो फ्रेश होने गए थे ना इतनी जल्दी वापस आ गए जीवा सुनाई नहीं दे रहा है जाके डोर ओपन करो जीवा सुनाई नहीं दे रहा है क्या डोर ओपन करो ना जैकलिन देखो ना कौन है अरे कब से ठोक रहा हूं जल्दी खोलो ना अंकल क्या हुआ ए, क्या देख रहे हो कुछ तो नहीं कौन पप्पू आया था क्या उसे क्या चाहिए था पप्पू ना लोनली फील कर रहा था आज उसे अपने साथ सुला लें क्या उन दोनों का और क्या काम है आज उन दोनों को पप्पू के साथ सोने को बोलता हूँ जीवा लगता है हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है तुम भी ऐसे ही बेकार में डरती रहती हो मैं जाके उसे मिलकर आता हूँ सब लेकर आ गए ना हाँ हाँ सब लाया है वो कहा है पूरा थिएटर खाली हो गया ए? हाँ गाइस। अबे इस वक्त ये बलून कहाँ से लाया तूने? ये कहाँ से लाया तुझे क्या मतलब बलून तो चाहिए होगा ना इससे हमारे नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कल सुबह हम लोग खेत में बहुत सारी फसल उगाने चलेंगे सबको ढाई सौ रूपया मिलेगा ए, शराब पी कर आया हाँ शराब पीने के बाद ये बलून पकड़ पाया बलून की कसम मैंने शराब नहीं पी क्यूँकी मेरा स्टॉक खाली हो गया तेरे पास है क्या तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले क्यों रे इतना टेंशन में क्यूँ छोट ये तो ऐसे ही रहता है इस घर का असली मालिक उन्नीस सौ सतानवे में तीन एकड़ बेच दिया लेकिन उसने एक बार भी हमसे नहीं पूछा क्यों नहीं पूछा ए, तूने अकेले पिया मुझे क्यों नहीं बोला तुझे एक बात सच बताऊं क्या यार बता एक चीता और तीन शेर उनको एक साथ देखा उनको एक साथ देखने के बाद सूर्य सर को भूल चला क्या भे ये फोन है चार्जर नहीं है क्या अभी टीवी का रिमोट है वो अरे तुझे एक बात बताओ आज पप्पू का वेडिंग डे है क्योंकि तुम हो मेरी जिंदगी तुम हो ए क्या कर रहा है लाइट चालू कर बे अबे मोटू लाइट चालू करेंगे तो वो उठ जाएगा ना और अंधेरे में मैं सो जाऊंगा पांडा लगता है आजकल तू पागल होता जा रहा है चुपचाप बैठ नहीं सकता क्या अभी तू क्यों कमल हसन की तरह चले जा रहा है ये कैसे सो रहा है बेवकूफ इसके लिए बलून बांधना पड़ेगा बांध देता हूँ एक जगह खड़े रहकर बांधना एक जगह बांधने के लिए क्या मैं दीवार खड़ी कर रहा हूँ नहीं बे कलर बॉम्ब बांध रहा हूँ लाई धर ये ले वैसे आ, ये सारे बलून तू कहाँ से लाया था बे अरे वहाँ नीचे एक टूटा फूटा कुआं है ना वहीं से उठा लाया किसी छोटे बच्चे से छीन के लाया होगा और कुआं है ये है कहानी बना रहा है ए, पहले की तरह मैं गुंडागर्दी छोड़ चुका हूँ चुप बे झूठे ठीक है बे हरिश्चंद पप्पू से डाइवर्स हो चुका है ऐसा उसके फोन पे मैसेज भेज दे ठीक है ना उसके बाद मुझे जगाना गुड नाइट ये एक मिनट पकड़ो ये लो फोटो ले लो ए जाके पप्पू को जगाओ चीची तू है अपनी सुअर की शक्ल मेरे पास मत ला डर लगता है चल बाग भाग जाऊं हाँ मोटे आज तेरा बर्थडे है कल तुझे तकिए में बांध कर बाहर फेंक दूंगा हैप्पी बर्थडे पप्पू थैंक यू प्यार अंकल हैप्पी बर्थडे पप्पू थैंक यू आंटी हैप्पी बर्थडे बेटा हैप्पी बर्थडे पप्पू हाँ। मुझे थैंक यू नहीं बोला इधर आओ केक काटो चल आ जा क्यों मैं रेडी है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अरे अंकल लाइट चालू करो अंकल अंकल लाइट चालू करो ना वो डर रहा है अरे चश्मे जल्दी चालू करना जल्दी करना यार हां अभी करता हूं ए ब्यूटीफुल सुपर ए बच्चे का केक चोरी करके खाता तुझे शर्म नहीं आती कट करने के बाद नहीं खा सकता था ए, सच में मैंने नहीं खाया यार ठीक है मैंने मान लिया पप्पू केक कट करो चोरी करने के बाद इसकी चाय की नहीं बच्चे का केक चुराता है फोटो निकाल ये सुधरेगा नहीं तकिया कहां रख के सोते ये भी नहीं पता इसको इधर ला 
यार ये कम क्यों लग रहा है ए उठ बे अगर तकिया लेगा तो तेरी कहानी बाहर बता दूंगा ऑलरेडी अजीत को लेकर मुरगुर दास ने फिल्म बना ली उठ रे है इसकी तो इसको उठा के फेंक देता लेकिन आज इसका बर्थडे है पैर के बीच में कुछ रखना पड़ेगा ये काम की है कम हियर सेटल डाउन कहा चली गई करीना दीपिका मेरे बाहों में आओ त्रिशा ए अबे तू मुझसे मजाक कर रहा है अरे बलून पकड़ के त्रिशा और नैन तारा को याद कर रहा है त्रिशा और नैन तारा के दिन खराब चल रहा है जो तेरे पास आएंगी अब नीचे ही रहना राजकल त्रिशा नैन तारा अब देखता हूँ कैसे निकालता है वेलकम किसकी है ये लड़की रात में इतना पाउडर लगा के घूम रही है कार्तिक मैंने ऑनलाइन टीम को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है मैंने मेल कर दिया है कि किसी और को भेज दे जी नहीं मैं नहीं कर सकती यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है बाबा आ जाओ खाते हाँ नौकरानी दो दिन से नहीं आई है उनके रूम को क्लीन नहीं करेंगे क्या तुम किसकी बात कर रही हो और किनकी तुम्हारे असिस्टेंट्स की अरे यार हाँ अब हम लोग भूत की पिक्चर नहीं देखेंगे वो क्यों यार रात में सपने में भी भूत दिखते हैं ए, हाँ? मैं तो प्यार भरे सपने देख रहा था तुझे क्या हुआ तुझे क्या पता क्या हुआ ए, अरे क्या हुआ भाई ऐसे क्यों चल रहा है कल से पूरे प्राइवेट एरिया में जलन हो रहा है यार गंदी जगह मुँह मारेगा तो ऐसा ही होगा क्या बोला अब तू मुझे बताएगा कहाँ मुँह मारना है अभी चुप बट नहीं तो बहुत डाट खाएगा गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चेंज के लिए थोड़ा हम कल बाहर जाएं? हाँ ना यार मैं भी यहाँ रहते रहते पक गया हूँ कहाँ चलना है बोल हम सुसाइड पॉइंट चले क्या अपनी फिल्म जब रिलीज हो जाएगी ना तो प्रोड्यूसर वहाँ जाएगा कोई और लोकेशन बता ए बर्थडे बॉय कहाँ है कहीं पड़ा हो अभी तक सो रहा है ओ, तू जाके बोला ना मैं इटली खा रहा हूँ दिख नहीं रहा मैं ही बुला के लाती हूँ बोल गुस्से में दरवाजे ऐसी लड़ मत जाना तू भी कुछ भी बोलता है और भाई इडली के मजे लेना गर्म है पानी जरा इधर पास कर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर मैं वो घर के बारे में पूछ रहा था उसके बारे में आ, उसका डिटेल्स निकालना पड़ेगा क्या बात है अच्छा काम कर रहा है बाबू <laughs> आप मेरी बात समझ रहे हो ना वाह इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ समझो थोड़ा बहुत खर्च होगा सर आपको बटर बिस्किट दिलाऊ क्या ए, थोड़ा चुप रहना सर थोड़ा उस तरफ चलेंगे हाँ हाँ चलो ए, मैं शुरू से देख रहा हूँ बहुत मार खाएगा किसी दिन मैं रजनी का फैन हूँ प्रॉब्लम बिना कैसे रह सकता हूँ नेताजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है लगता है दिन में पी लिया है अरे रे रे आगे बोलो हम भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ बोलिए उस घर में अभी तक जो भी गया है वो मिसिंग हो गया है सबका मर्डर का केस चल रहा है इधर आ क्यों बे क्यों दौड़ के गिर रहा है गिरा नहीं था भाई मैं तो पैर पड़ रहा था वो है ना हमारे नेताजी अबे नेताजी तो कार में आएंगे ना तो कार का पैर पड़ लूंगा ऐसा है क्या हाँ। तो एक काम करना दो नींबू अपने हाथ में लेके जब उनकी कार आएगी ना सेंटर में आके सो जाना हाँ। नेताजी का आशीर्वाद पूरा तुझे ही मिलेगा सुपर आइडिया दोस्त क्या बात कर रहे हैं यार और सिंदूर वो सब तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा ठीक है भाई मैं चलता हूँ जिंदाबाद संभाल के अभी कार नहीं आई नेताजी ये सब हम तुम्हारे कब से तू और की तस्वीर देख रहा है वहाँ कॉर्नर पे तालाब में बहुत सारी हैं। अच्छा कहा बेटा सुपर जाओ 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 पांडा कितने बेचारे लोग हैं ये मैं भी तो बेचारा हूँ मुझे कोई समझता है क्या ए, नेता जी आने वाले जल्दी जल्दी बैनर बदलो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं मैं आ, चलता हूँ हाँ ठीक है सर ए, लगता है इंस्पेक्टर इधर ही आ रहा है ए, ये बैनर लगाने का परमिशन लिया है क्या चल निकाल जल्दी यहाँ ऐसी कॉन्स्टेबल पूरा एरिया खाली करवाओ ए, तुम दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर हो ना हाँ। आते समय रिकॉर्डर लेकर आना चाहिए ये नहीं जानते क्या ए, तेरी सायरन का साउंड इतना ज्यादा क्यों है तेरे पे कोई केस नहीं है क्या ए, एक काम कर बे। क्लियर करवाओ ए, विश्वास रोक पैसा लेने में तो आगे रहता है ए, तू मेरी बात सुन रहा है क्या ए, ए, तेरी इतनी हिम्मत हो गई की तू पुलिस को हाथ लगा रहा है इज्जत ऐसी बोल रहा हूँ कॉलर ऐसी हाथ हटा नमस्कार नीता जी तो गया बेटा पुलिस को हाथ लगाएगा हा?
हाँ मैंने नहीं किया आंटी जॉय ने किया चुप रहो मुझसे झूठ मत बोलो हम कल ही यहाँ से घर जाएंगे जाओ क्यों बे अभी चुपचाप है पुलिस ने क्या बताया बता इतनी देर तक क्या बात की तुम लोग यहीं रुको मैं अंदर होकर आता हूँ कहीं पुलिस वाले ने हम लोगों से दूर रहने को तो नहीं कहा हो सकता है चलो वहाँ बैठते हैं जीवा तुम कब आए मैं अभी आया वैसे तुम्हें क्या हो गया कुछ नहीं थोड़ा हेडेक हो रहा है अच्छा हेडेक हो रहा है मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाऊं नहीं उसकी जरूरत नहीं है ठीक है तुम यहाँ आराम करो मैं बाहर गार्डन में बैठा हूँ आज से अट्ठाईस साल पहले उस घर में एक लड़का रहता था ए घर है तो कोई ना कोई रहेगा ही ये सब बताने के लिए तुझे कोने में ले गया क्या ए हाँ वो लड़का एक लड़की से प्यार करता था ठीक है दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई और लड़के ने लड़की को मार दिया कॉमन बात है बाद में वो लड़का भी सुसाइड करके मर गया ये केस बहुत दिनों तक पेंडिंग रहा और बाद में फाइल बंद कर दी गई वो लड़का बलून बेचने वाला था बलून ए तो उस दिन बर्थडे पर बलून लेकर आया था ना वो कहाँ से लाया था वो हमारे घर के पीछे कुआ है ना वही से उठा कर लाया ए कुएं के पास कैसे गैस बलून मिलेगा मैं वहीं से उठा कर लाया यार ए झूठ मत बोला गैस बलून तो ऊपर चली जाती है वो वही अटकी पड़ी थी मेरे हाथ में आ गई इस घर में आने के बाद न जाने मैंने कितनी बार बलून देख लिए हैं हाँ मैं बताना भूल गया वो घर में जाके मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था सुनो इससे पहले ये सुंदर सा बंगला था बाहर सब रिकॉर्ड हुआ था लेकिन कंपाउंड के अंदर जाने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ ये पगला है बराबर दबा नहीं पाया होगा तभी ना और तू दबा क्या तू दबा सकता है क्या चल छोड़ सिर्फ इतना ही नहीं हाँ। यहाँ कोई तो है जो हम पर लगातार नजर रख रहा है क्या बात कर रहा है यार ये तू सही कह रहा है हम पर कोई नजर रख रहा है एकदम सही बात है वो वॉचमैन कॉटेज का भाड़ा दे दे नहीं तो धक्का मार के भगा देगा ये तू कभी तो सीरियसली बात कर यार ये बात सीरियस नहीं है जी वाह ये डिस्कशन हम कब तक करेंगे क्यों टाइम अप हो गया फिफ्टीन मिनट का ब्रेक ले सकते है फुल बॉटल है हाफ एन आवर लगेगा अच्छा एक काम करो तुम दोनों यहां से निकलो ए चल 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 थैंक्स भाई हेलो पप्पू कैसा है ठीक तो है ना उसका ख्याल तो रख रहा है वो खुश है आज उसका बर्थडे है केक वेक मंगाया या सिर्फ बात से ही पेट भर दिया आपको क्या चाहिए सीधे सीधे वो बताओ ना उसके बर्थडे सेलिब्रेशन का फोटो अभी तुरंत भेज यहाँ सब लोग देखना चाहते हैं मैं भी फेसबुक पे अपलोड करूंगा ठीक है भेजता हूँ तुरंत भेजना तुरंत भेजता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया सब तुमने किया था तुम क्यों मेरे आंटी को पसंद नहीं करती हो वो बहुत अच्छी है जानती हो तुम्हारी वजह से वो मुझे डांटती है पप्पू तुम किस बात कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना हाँ मेरी बात मान जाओ बाहर आ जाओ प्लीज Ha <laughs> ha! 
जीवा मैंने तुमसे कहा था ना हमारे अलावा भी कोई कमरे में है एक लड़की है लड़की? मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा अंकल से बात करके कल ही वापस घर चले जाऊंगा नहीं नहीं तुम अपने घर पे जाओ नहीं नहीं मेरी बात मानो तुम मेरे पास मत आओ मैंने वहाँ पे देखा। मिनट यहाँ देखो खाओ तो भी पेट गड़बड़ हो जाता है नहीं खाओ तो भी पेट गड़बड़ हो जाता है ए कौन है बे पर्दे के पीछे छुपा है अरे मैं हूँ यार ए यहाँ छुप के क्या कर रहा है पौधे को पानी डाल रहा हूँ ये झूठ मत बोल पी रहा है ए, तुझे दिख रहा है क्या वहाँ कोई पौधा ही नहीं है जीवा से छुपा के ये सब करना पड़ता है यार ठीक है तुपी मैं भी आता हूँ रुक जा कहाँ जा रहे तू बाथरूम में अरे वहाँ वाला तो वेस्टर्न है यार मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा अरे रे जल्दी जाता हूँ इसको क्या हुआ बिना हेडफोन के गाना सुन रहा है अबे योगी हाँ क्या इधर आ ये छोटा चेतन अकेला है हाँ आया आया क्या हुआ देख रहा है ना भूत की फिल्म हम बनाने जा रहे हैं भूत के जैसा मुंह बनाकर हमको डराने जा रहा है ऐसा क्या हाँ पप्पू जरा शक्ल दिखाना अपनी फिर से बोला पप्पू मैं कुछ कह रहा हूँ अरे यार तेरी भी कोई इज्जत नहीं है क्या ये तो तेरी बात भी नहीं सुनता तो अब क्या कर सकते हैं? इसको मजा चखाना पड़ेगा तभी ये सुधरेगा। अभी मैं इसको सबक सिखाता हूँ तू मेरी बात नहीं सुनता है। जीवा, 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 मैंने पप्पू से पूछा कि क्या है तो उसने मुझे मार के हवा में लटका दिया इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ यार पहले मुझे नीचे उतार जीवा तू उसके पास मत जा पप्पू मैं पप्पू नहीं हूँ ये पप्पू नहीं है यार इसे भूत पकड़ लिया है पहले इसको बांधो अरे ये पप्पू नहीं है ए, वो कपड़ा निकालो पप्पू ए जल्दी बांध इसे तुम लोग पकड़ो मैं अभी आता हूँ अरे मुझे तो नीचे उतर के जाओ तुम इसे देखो मैं भी आ रहा हूँ आज की रात तो काली हो गई अरे कहा जा रहा है प्लीज मुझे तो नीचे उतार। आप कौन हैं? बताता हूँ फादर एंड्रूस फादर एंड्रूस अब फादर यहाँ फादर फादर मुझे बचाइए फादर ये क्या टीवी की तरह चैनल बदल रहा है कौन हो तुम मुझको नहीं जानते क्या फादर मुझको आप भूल गए अपा मैं आपकी बच्ची हूं जॉय
जॉय पहले तुम इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ तुम्हारी वजह से इसकी जान को खतरा है इसकी वजह से भूतनी की वाट लग गई। फादर पापू मेरा फ्रेंड है मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ लगता है पापा मुझसे नाराज है वो मुझे उस दिन बचाने भी नहीं आए फादर फादर ये क्या बात कर रहा है फादर कुछ तो करिए फादर ये कौन है मैं इसे पसंद नहीं करती ये मेरे पापा के साथ क्या कर रही है मेरी माँ का है तुम्हारी माँ पुष्पांजलि है न हाँ फादर अरे दोनों मुझे पका रहे हैं जो है समझा करो तुम अभी अपनी माँ से नहीं मिल सकते फादर मैं पापा से मिल ली एक बार आप मेरी माँ से मिला दो मैं किसी को तंग नहीं करूँगी चुपचाप यहाँ से चली जाओ जॉय मेरी बात मानो पहले तुम इसके शरीर से निकल जाओ आप सब लोग झूठ बोल रहे हो अपने माँ को देखे बिना नहीं जाऊँगी ये सब क्या है फादर कौन है ये जॉय और ये मुझे पापा क्यूँ कह रहा है पहले आप ये बताइए की मुझसे मिलने चर्च क्यूँ आए थे वो मैं आपकी चर्च की प्रॉपर्टी में बने भूत बंगले के बारे में कहानी लिखना चाहता था इसलिए आपसे लगता है आपने वहाँ पे इन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया शायद यही कारण हो सकता है नहीं फादर हम लोग उस घर में तो नहीं गए थे ए पप्पू उस घर में गया था क्या आ, मैंने ध्यान नहीं दिया ये कैसा केयरलेस जवाब दे रही हो ऐसे पप्पू का ख्याल रखोगी क्या अरे इसके बारे में बाद में बात कर सकते पहले बच्चे को बचाना है फादर हम पप्पू को यहाँ ऐसी तुरंत लेके निकल जाए क्या आप लोग कहीं भी जाए लेकिन ये तो पप्पू के साथ ही जाएगी आत्मा को किसी के शरीर में प्रवेश करने के लिए कुछ कारण तो होता ही है लेकिन ये इसके शरीर में क्यों घुसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है पप्पू का शरीर मिलने के बाद उसको पुरानी बातें याद आ गई ये समझ में आ रहा है मैं अब ये सोच रहा हूँ कि उसकी इच्छा को पूरी कर दू अब मैं अब मैं क्या करूँ फादर अभी तू तो सुपरमैन की तरह लटक रहा था ए, तू इधर आ मैं आ रहा हूँ राजा मजा यार ए, बहुत पसंद करता है मुझे बुला रहा है आ गया बोल मेरी यार ए, उस दिन मेरी गुड़िया कहाँ रख के सोया था कबोर्ड में रखा था यार मुझसे झूठ बोलेगा इसकी तो अब भूतने से मार खिलवा रहा है अब हमें क्या करना चाहिए फादर उसकी माँ भी मर चुकी है ये बात जॉय को समझानी पड़ेगी तुम और चार्ली एक जैसे दिखते हो इसलिए तुमको पापा समझती है उसे ऐसे ही रहने देना फादर सच में उसकी माँ मर गई है क्या कोकोनट कोकोनट कहा गिरा कहा पड़ा कोकोनट कोकोनट गिरा पड़ा कहा अरे यार ये मंत्र है यार अगर इसे पढ़े तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे पास नहीं आएगी इसलिए से मैं पढ़ रहा हूँ अच्छा, तो हम उसके साथ चलते चल क्यों बे वो लोग क्या बिग बॉस के घर पे जा रहे हैं मैं उनके साथ जाऊँ भूत देखने गए चुपचाप बैठे रहे जॉय ये तुम्हारे माँ की कब्र है मैं कैसे मानू क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हो ए, फादर झूठ बोलते हैं क्या जीवा अब तो भरोसा करेगा ना ये कोई और भी तो हो सकती है खोद के दिखाओ खोदने के बाद चली जाओगी ना जीवा रुक जाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा जीवा रुक जाओ फादर मना कर रहे हैं ना ए, क्या बात कर रही हो पप्पू की हालत देख रही हो ना चलते वहाँ पक जाएंगे यहाँ पे तो हम लोगों को कम पका रहा है हेलो सर जीवानंदन मैंने तुम्हारी स्टोरी एक हीरो को सुनाई थी सत्ताईस तारीख को अपनी स्टोरी सुनने के लिए आ रहा है स्क्रिप्ट तो रेडी है ना फर्स्ट हाफ खत्म हो गया सर क्या कह रहा है ये ओके जीवा तुम सत्ताईस तारीख के मॉर्निंग ऑफिस में आ जाओ आगे की बात उसके सामने करेंगे ओके सर सर मैं आपसे एक खास बात करना चाहता था अरे मुझे पता है खर्च के लिए पैसे चाहिए इवनिंग में तीस हजार रूपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा वो बात नहीं सर मुझे एक फोन आ रहा है हम लोग बात ओके सर अबे जीवा क्या तू उसके सामने फेंक रहा था कब तूने फर्स्ट हाफ खत्म किया मैंने सब सोच लिया तो सेकंड हाफ घर पे सोचना चल नहीं यार 
यहाँ कुछ तो गलत है उस घर के बारे में बिना जाने मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख पाऊंगा हाँ जीवा तुम एकदम सही कह रहे हो हम दूसरे होटल में शिफ्ट कर जाते हैं हाँ सही कह रही हो हम पांच लोग भी यहाँ पर मर गए ये बोल के स्क्रिप्ट खत्म कर देते हैं ये चर्च का फादर तो जिंदा है ना बाकी कहानी उनसे पूछ लेते हैं वो फादर हमारी स्क्रिप्ट में मदद नहीं करेंगे तो हमेशा की तरह चाय की दुकान पर बैठ लिखेंगे यार ए, तुम लोगों को जाना है तो जाओ मैं तो पूरी स्क्रिप्ट लिख ही आऊंगा अरे जीवा कल जो हुआ था वो सब तुझे याद नहीं है क्या तुम लोग पप्पू को भी अपने साथ ले जाओ मैं इनके साथ रुकूंगी किसको उसको उसको किसी ट्रक या टेम्पो में भेज दो मैं नहीं ले जाऊंगा ए, आवाज नीचे कर उसने सुन लिया तो डर जाएगा ठीक है तुम लोगों की बहुत स्टोरी सुन लिया अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अरे जल्दबाजी मत करे मैं रोज भूत के हाथ से मार नहीं खाऊंगा चलना तो चल नहीं तो यही मार अरे रुक दोस्त एक बात बताऊँ तुझे ये स्क्रिप्ट फिल्म हम कभी भी बना सकते हैं ये तुझे समझाने की जरूरत नहीं है लेकिन अपनी फैमिली को रिस्क में डालना यह गलत बात है यार इनकी बॉडी का टेम्परेचर तो ठंडा है लेकिन बॉडी पे कोई असर नहीं है मेरी बात मानो इनका ब्लड टेस्ट करा लो ठीक है डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर लीजिए नमस्ते नेताजी नमस्ते नेताजी नमस्ते नेताजी नमस्ते भैया नमस्ते भैया तुम लोग यहीं रुको उसको बहुत समझाया फिर भी गलती करती से बात किया क्या कर लिया भाई उसने बोला यही रहने दो ठीक है ठीक है बैठे रहो अब तेरा हाथ कैसा है ठीक है भैया छोटा सा मैटर था बिना काम के यहाँ लेके भाई तू आराम करना नेताजी की बात सुन अगर अभी तू बाहर निकला तो तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा चलेगा क्या तुझे बैनर रख के वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए था पर तूने क्या किया पुलिस पे हाथ डालेगा तो यही होगा कब तक यहाँ होगा भाई डिस्चार्ज करवा देते तो मैंने लॉयर ऐसी बात कर ली है उसने कहा चुपचाप हॉस्पिटल में पड़े रहने दो यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा भाई आप सब लोग ठीक हाँ है ना भैया हाँ? चश्मा निकाल तो वो क्यों यार वहाँ पे एक लड़की बैठी दिख रही है ना तू ऐसे क्यों घूर रहा है बे नहीं अच्छे से देख रहा हूँ दिख रही है यार क्यों ऐसा है हो सकता है ये लड़की भी भूतनी हो मैं इस लड़की को क्यों पसंद करता हूँ जानता है क्यों बता क्योंकि ये खेलेगा सिर्फ लड़कियों के साथ चाहे भले ही वो भूतनी क्यों ना हो हाँ, सही कह क्या यार ये बुढ़िया हेडफोन में गाना सुन रही क्या अबे वो मफलर है मैंने टैबलेट दे दिया है डिनर के बाद आप इन्हें दे दीजिएगा थैंक यू सिस्टर ठीक है यार अब तुम लोग निकलो तो फिर तुम लोग जैकलिन के ठीक होने के बाद कल हम भी निकल जाएंगे मैं क्या बताऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना प्लीज समझ गया ना ठीक है यार तुम लोगों की थोड़ी मदद चाहिए कैसी मदद चाहिए टेल मी अंदर जाएंगे तो वापस आप आएंगे क्या ऊपर जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो ए, उसको मदद करने के लिए बोल के हमने गलत कर दिया अब लगता फंस गए यार इससे पहले फ्रेंडशिप कट कर देनी चाहिए थी खैर वो सब छोड़ सिर्फ टैबी तो लाना है ना मेरे पास एक आइडिया आया ए, 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 ये टाइम पे लकड़ी से क्या खेल रहा है तू खेल खेल रहा हूँ ये सिंबल है गुड आइडिया गुड मॉर्निंग जीजस सुबह का नमस्कार जीजस दिस हाउस बैड हाउस ये घर पापी आत्माओं का घर है दिस हाउस नो मैन ओनली वन इविल डेड इस घर में पापों से भरी आत्मा रहती है आई ब्लड बाथ यू ये खून से आपके पाँव धोएगा किसके खून से उनका पैर धोएगा पागल जीजस प्रभु ए, तू क्यों चिल्ला रहा है भूत को हम डराएंगे तो वो होशियार हो जाएंगे हमें थोड़ा साथ दिखाना होगा तू बस मेरे साथ रहे वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हाँ तो चल आजा चल चल अंदर चल चल अबे तेरी पैंट गीली कैसे हो गई यार डर के हमारे अंदर ही हो गई यार पांडा कमरे में आ तो गए मुझे भूत की याद आ रही है मुझे तो लग रहा है तेरी भी फोटो यहाँ पर टंगने वाली टैप कहाँ पे दिख रहा है क्या लगता है उस कमरे में जा लेके आ जाना इतना धीरे धीरे क्यों जा रहा है डर पोक कहीं का मुझे ही कुछ करना पड़े ए! आ, क्या हुआ धीरे से खोल यार 
पांडा हाँ। इसमें तो नहीं है नहीं है हाँ। फिर चल चलेंगे ए, हाँ? शायद उसमें होगा चल देखते तो चल अंदर देखते हैं। ओ गॉड ओ गॉड गॉड ए, वो कहीं से भी एंट्री ले सकता है यार हाँ यार लगता है कोई आ गया है कोई आया है क्या ये ये इसमें है अरे गुड़िया जल्दी करना यार हाँ मिल गया मिल गया हाँ चल 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 निकलते हैं जल्दी चल ईश्वर बचाओ क्या साहब जी आप लोग बिना बताए चले गए तुम इस घर में कितने सालों से रहती हो दस साल से साहब जी दस साल से भूतनी को खाना पका के खिला रही है तुझे बोल के जाऊँ तुझे मार के जाऊँ हाँ, चल चल बे चल चल जीवा यहाँ पे सारे होटल फुल हो गए हैं इसलिए यहाँ अस्पताल के बगल में जो सीस एंड रिसोर्ट है ना उसी को बुक कर दिया है तो एक बात बोलता हूँ यार तुम मंगता तो लिख ले एक दोस्त अपना हनीमून मनाने भी उठी नहीं आऊंगा मैं तुम लोगों से बाद में बात कर एला मुझे बात करने दे ये भी भूत के साइड अच्छा तू मेरा नाम बता के मैनेजर से चाबी ले सकता है ठीक है यार सर आप लोग नहीं रुकेंगे क्या हा? चल चल ये भी भूत लग रहा है अभी तबीयत कैसी है मुझे कुछ नहीं हुआ मैं क्रिसमस के दिन हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती पहले ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने दो उसके बाद देखेंगे क्या करना है वो दोनों नमूने निकल गए क्या हाँ लो निकल गए अभी आप कैसी हैं बेटर हूँ डॉक्टर हाँ इधर लाओ बीपी लो है मुझे भी लग रहा था दो दिन ये दवाइयाँ चालू रखना और तब तक इनको कहीं नहीं जाना है डॉक्टर हम चेन्नई जाना चाहते हैं आज डिस्चार्ज कर दीजिए डिस्चार्ज कर दूंगा बट एक कंडीशन है रात में कहीं नहीं जाना है मैं भी डॉक्टर की तरह ही सोच रही हूँ हेलो सर खाना लाने में थोड़ा लेट हो जाएगा इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया है ओ कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम आपने तो कहा था लेट होगा इतनी जल्दी कैसे आ गए ये लीजिए कितना हुआ फोर फिफ्टी एक मिनट रुकना खेलेंगे जैक हाँ फ्रेश होके आती हूँ हाँ कोई बात नहीं हेलो सर मैं होटल से बात कर रहा हूँ आपका ऑर्डर था ना अभी लड़का लेके निकला है पहुंचता ही होगा हेलो सर फूड क्या हुआ सर आ, कुछ नहीं आ, कितना हुआ फोर फिफ्टी ये लीजिए थैंक यू सर
जैक डिनर रेडी है पप्पू को भी साथ लेकर आओ पप्पू जल्दी आओ खाना ठंडा हो रहा है पप्पू सो गया है क्या सो गया अभी तो मुझसे बात किया था थक गया था सो गया तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना तुम मेरी बातों कभी सुनते ही नहीं हो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है चार्ली मुझे भी बिरयानी खानी है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर ने तुम्हें खाने के लिए कहा है चुपचाप खाओ आ? तुमने मुझे अभी किस नाम से पुकारा जिस नाम से तुम्हें रोज बुलाती हूँ तुमने मुझे जीवा नहीं कहा मैंने वही कहा क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे ऐसे देखते हो तो डर लगता है खाना खाओ मैं बाद में खाता हूं तुम लोग क्या लुटने के लिए दुकान खोल के रखे हो तेरे गांव वाला हूँ अंदर बाल्टी भी टूटी हुई है पानी नहीं है और तुझे पांच रुपए चाहिए अरे जाने यार मुझे बहुत सारा काम है तुझे फ्लाइट टेक ऑफ करने जाना है गवर्नमेंट ने नौकरी दे दी है ना इसलिए इतना रूप आपसे बात कर रहा है रेडियो सुन मोचू धरती पे बोझ अभी पानी नहीं है बात हुई यार पांडा हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या क्यों मैंने उसको दस रुपया नहीं दिया वो गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा जीवा ने हमें बुलाया है अब क्या है जैकलिन की तबियत ठीक हो गई है वो तीनों रिसोर्ट में चले गए हैं वो नहीं चलेगा क्या मेरे बोलने पर पता नहीं क्या क्या बोलता है यार पांडा हमें उसे इस हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहिए आखिर वो हम पे कितना भरोसा करता है ए, हम भी उसके भरोसे हैं यार अब आ, क्या करें उसे फोन करके बोल दू हम आ रहे हैं नहीं चल उसको सरप्राइज देते हैं चल चल बैग उठा चल Go! Go! 
भेजा तुझे मुझे डराना चाहता है मुझे पता है तुझे किसने भेजा है उसी पुलिस वाले ने भेजा है ना कौन है तू हा बता मैं कौन हूं तू ये जानता नहीं है क्या ए, तुझे क्या चाहिए मैं बोलता हूं उनसे पंगा मत ले नहीं तो जान से मार डालूंगा <laughs> हंस क्यों रही है स्नेहांजलि स्नेहांजलि है ना मैं कुछ नहीं जानता ये सब मैंने भाई के लिए किया था मुझे माफ कर दे जितना रोना है रोले क्योंकि मरने के बाद तो ना आंसू भी नहीं निकलते मैं तेरे प्यार करता हूँ मुझे माफ कर देना मैं तुझसे विनती करता हूँ मैंने भी तो विनती की थी ना तूने मुझे छोड़ा क्या बता आज मारना मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे यहाँ क्या कर रहे हो ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए तुम अब तक कहाँ गई थी मैं तो यहीं पर थी तुम झूठ मत बोलो ए, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तुम जा रही हो मैं झूठ नहीं बोलती तुम झूठ बोल रहे हो बहुत देर से देख रही हूँ मैं भी बहुत देर से देख रहा हूँ क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो लगता है तुम्हें कोई कंफ्यूजन है कंफ्यूजन मुझे नहीं अभी तुम कंफ्यूज हो रही हो उस समय खाते वक्त मुझे चार्ली बुला रही थी बोलो ना अब चुप क्यों हो गई क्यों चाली तुम सच में मुझे भूल गए ए, तुम पागल हो गई हो क्या मुझे चार्ली क्यों बुला रही हो तो क्या सच में तुम चार्ली नहीं हो पागल तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो फिर तू चार्ली की तरह क्यों दिखता है
अरे माँ मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये चार्ली नहीं है तू नहीं मानी ये और फादर मिलकर हम दोनों को बेवकूफ बनाए लगता है चार्ली को छुपा के रखा है ए, कौन हो तुम लोग मेरी फैमिली को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो मैं सच में चार्ली को नहीं जानता मैं कुछ नहीं सुनना चाहती चार्ली को अभी इसी वक्त यहाँ लेके आ अरे सच में चार्ली कौन है मैं नहीं जानता चार्ली को कहा छुपाया है जल्दी बता नहीं तो इसे मार दूंगी उसे कुछ मत करो मैं मैं चार्ली को अभी ढूंढ कर लाता हूँ वापस आ गया है पांडो भी आ गया है कहा है दोस्त ये सब चले गए क्या? अरे बाप रे छोटा चेतन ए पांडा ए ए तेरे को क्या हुआ यार ए पांडा तुम लोग इनके साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आपने हमसे झूठ बोला वो गलत नहीं है फादर हाँ, मैंने सच को छुपाया वो सिर्फ इनके परिवार को बचाने के लिए तुम्हारी आखिरी चाहत भी तो पूरी हो गई तुम्हें जिसने मारा था तुमने उसको मार दिया अब चली जाओ हमारी चाहत पूरी नहीं हुई फादर चार्ली ऐसी बिना मिले हम इनके शरीर ऐसी नहीं निकलेंगे फादर हाँ फादर हम चार्ली ऐसी मिले बिना नहीं जाएंगे तो फिर अब कोई रास्ता नहीं फादर बस कीजिए फादर वो चार्ली कहा बताइए मैं उसे जाकर लाता हूँ तुम उसे लेकर आओगे क्यों फादर मैं नहीं ला सकता क्या ला सकते हो सिर्फ तुम ही ला सकते हो लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है ये क्या कह रहे हो फादर क्योंकि तुम ही हो चार्ली तुम पिछले जन्म में चार्ली थे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फादर गुड मॉर्निंग बोलो चार्ली फादर मैं जॉय को गोद लेना चाहता हूँ यहाँ पल रहे अनाथ बच्चों को अगर मैं गोद ले लू तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत अच्छी सोच है लेकिन किसी बच्चे को गोद लेने के लिए तुम्हारा शादीशुदा होना जरूरी है और तो और जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उसे भी मंजूर होना चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्ची को तकलीफ होगी ना नहीं फादर जो मेरी पसंद को मानेगी मैं उसी लड़की से शादी करूंगा समझा करो चार्ली अभी तुम जॉय को गोद नहीं ले सकते एक मिनट रुक। चार्ली मैंने कब से अपना ड्रेस रेडी करके रखा है हमें कब चलना है फादर जॉय को क्रिसमस तक मेरे घर में रहने दीजिए ना ठीक <laughs> है ले जाओ थैंक्स फादर चले? 
चार्ली सबके पास बलून है तुमने बेच दिया या बांट दिया नहीं मैंने नहीं दिया ए भाई इस तरह बलून का ख्याल रखते हैं क्या? पूरे बलून बिक गए तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है उस लड़के ने पूरे बलून लिए पैसा रखा उठा ले भाई मैंने तेरा इतना फायदा कराया ना तेरे नाम पे आइसक्रीम खा लो क्या खा लो खा लो हाँ चलो जॉय अरे पागल तू तो इससे मिलने के लिए मुझे चर्च लेके आई अगर तेरे घर में ये सब पता चल गया ना तो तू बहुत मार खाने वाली है तो खा लूंगी अच्छा बता लड़के अपने प्यार के लिए जान नहीं देते क्या हाँ तो तो हम लड़कियाँ क्यों पीछे रह जाएं? वो सब तो ठीक है लेकिन वो तो एक बलून बेचने वाला गरीब आदमी है उसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जब वो दूसरों को इतना खुश रखता है तो अपनी पत्नी को कितना खुश रखेगा तू इस बारे में सोचना तुम ही हो आँखों के नूर मेरे झुपके से इस दिल में आके तुम बसे तुम बिन ये दुनिया सूखी नदी थी बारिश की तरह जीवन में आए तेरे कदम जो पड़े हैं चहकने लगी हैं गलिया हमारी बातें धड़के दिल ये अब जान ले दुनिया सूखी नदी थी बारिश की तरह जीवन में आए तेरे कदम जो पड़े साइड में लगा नमस्ते भाई क्यों भाई इतना लेट कैसे यहाँ सब लोग ठीक है ना हाँ सब ठीक है भाई आप इतना टेंशन में क्यों हैं भाई कहाँ पर है भाई अंदर है मुझे लगता है काम हो जाए सब ठीक ही चल रहा है आ गया क्या है रे हम लोग कितना भी चिकन मटन इनको खिला दे लगता है काम नहीं होगा ये क्या बोल रहा तू इस बार भी हमें सीट नहीं मिलेगी भाई मैं सुन के आ रहा हूँ ये तुझसे किसने कहा मूर्ति बोले ना मुझे भाई। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा बंदोबस्त बहुत अच्छा है मैं चलता हूँ 
आपने मुझे इज्जत दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये क्या बात करते हो मूर्ति देखो इस बार तुम्हारी सीट पक्की है कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता हा? मैं तुम्हें जवान देता हूँ पूरे समाज का वोट तुम्हें ही मिलेगा ठीक है ना ठीक है भाई चलता हूँ चलता हूँ चल ए बलून रुको तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या ए तुमने बलून को बुलाया ना तो उससे पूछो चाली इज्जत से रुक जाओ तेरी तो आज तो फैसला करके ही रहूंगा मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती ए तुमने मुझे ऐसे क्यों क्या बोला क्या फैसला करेगा तुम वो उस तरफ बोल रही थी तो तुझे इतना पसीना क्यों हो रहा है पसीना हो रहा है ध्यान ऐसी देखो मैं रो रहा हूँ अरे बाप रे कितना कमजोर है क्यूँ रो रहा है मैं रो रहा हूँ तुमने मुझे क्यूँ बुलाया बलून लेना है कौन सा बलून चाहिए सब दे दो पैसे है क्या ये लो मिल गया अब जाओ चाली क्या है आई लव यू हाँ वेलकम क्या कहा तुमने वही जो तुमने अभी सुना uh, क्यों क्या हुआ uh, नहीं समझने का नाटक कर रहा हूँ अब ये नाटक बंद करो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है बस एक बच्ची है जो मेरा भरोसा करती है मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे मेरे घर वाले पसंद करेंगे या नहीं ये मैं नहीं जानना चाहती तुम अपना बताओ क्या हुआ बोलो आ, कल चर्च में आप बताता हूँ मैं वहाँ नहीं आऊंगी तुम्हें जो बोलना है अभी यही बोलो ए, मैं कोई भी अच्छी बात चर्च में बताता हूँ समझी ना तुम मुझे फालतू में धमकी मत दो मुझे डर लगता है क्या भाई मूर्ति अच्छा तो है ना मैं अच्छा हूँ नेताजी आप बताइए ना क्या बात तुझे क्या लगता है चिकन मटन से लोग खुश हो जाएंगे हाँ नेताजी खाना खिलाया अच्छी बात है लेकिन जो भी तेरा खाया वो तेरे काम नहीं आ रहा है तेरी जात वाले ही तेरी इज्जत नहीं करते तो बता तुझे सीट कैसे दे दूँ मेरी बात समझ रहा है ना मूर्ति आप थोड़ा साफ साफ कहेंगे तो अच्छा रहेगा इस बार माफ करना मूर्ति अभी तू पार्टी के लिए ही काम कर अगली बार देखेंगे थोड़ा दिन बीत जाने दे अगली बार इलेक्शन में तुझे खड़ा कर देंगे समझा समझ गया नेताजी अरे तुम समझते क्यों नहीं हो मुझे उनसे बात करनी है कौन चिल्ला रहा है वहाँ उनसे बोलो ना सीता सीताराम भाई आए हैं लगता है कुछ मैटर हो गया है उनकी बेटी का मैटर है उसको बोल कल बात करेंगे हाँ। ए, भाई। रुक तो नमस्ते मूर्ति भाई नमस्ते मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था मेरे परिवार में एक समस्या आ गई है वो ऐसा है कोई बात नहीं बताइए इसकी बेटी का मैटर है भाई चल बोल मैं कैसे बताऊं बहुत लोग बोले लेकिन मैंने नहीं माना कल मैंने खुद ही देखा आपकी ही बेटी थी वो उस बलून वाले के साथ घूम रही थी ये भी बता दे शादी कब करने वाली है हाँ उससे मैंने शादी के लिए आज ही पूछा है वो अपना जवाब शाम तक दे देगा इतनी हिम्मत हमसे जब हम लड़ा रही है खबरदार मुझे कोई कमजोर लड़की मत समझना अगर तुम लोगों ने मुझे उसे मिलने के लिए रोका तो मैं बता देती हूँ मैं खुद अपनी जान दे दूंगी और अपने मर्डर केस में तुम लोगों को फंसा दूंगी याद रखना अब जिसमें हिम्मत हो वो मुझे रोक कर दिखाए मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता जा रही हूँ अब वो ऐसी बातें कर रही है मूर्ति अगर हमारे समाज की बात होती तो शायद हम मिलकर सोल्व कर लेते लेकिन वो लड़का तो बाहर का है धर्म अलग है जाति अलग है अब हम लोग क्या करें इसी समाधान के लिए आपके पास आए हैं देखो ना भाई एक बलून बेचने वाले को हमारे घर की लड़की चाहिए मैं तो कहता हूँ उसके हाथ पर काट देने चाहिए आप थोड़ा भी शांत रहिए ये मैटर इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा कुछ दिन अपनी बेटी को कॉलेज मत भेजिए उस लड़के को मैं देख लूंगा लेकिन मूर्ति में क्या करूँ कुछ आप अभी घर जाइए तो इसकी लड़की को पहचानता है क्या पहचानता हूँ भाई मुझे थोड़ा शक है किस बात का अगर उसे अभी रोका जाएगा तो उसका प्यार और भी उबाल मारेगा तो फिर वो उससे मिलने के लिए तड़प जाएगी हाँ सही है अगर वो लड़की बाहर है तो उसे मार डाल भाई वो अपने लोग की बेटी है भाई हे अगर हमारे पॉलिटिकल करियर में कोई समस्या आए तो हम दूसरों की समस्या से अपना पोलिटिकल करियर सुधार लेते हैं भाई अगर हम लड़की को मारेंगे तो कुछ बवाल तो नहीं होगा कुछ तो होगा ही होना भी चाहिए
चार्ली तुम्हारी ये ड्रेस बहुत सुपर है अगले क्रिसमस में भी तुम ये ड्रेस पहना अच्छा फादर आपसे एक बात करनी है मैं जानता हूँ चार्ली वो बिल्कुल तुम्हारे लायक है गॉड ब्लेस यू थैंक यू फादर चार्ली सब लोग तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहे हैं जल्दी चलो ना फादर मैं बाहर जा रहा हूँ अच्छी तरह देखो इसमें कुछ भी नहीं है ना नहीं। कुछ भी नहीं है आपने बिरादरी का लड़का चुनना चाहिए था प्यार के लिए गलती कर दी ये लो वाह बहुत अच्छा है <laughs> चार्ली मैं आज से तुम्हें पापा बोलूं क्या <laughs> हाँ बोलो ना तुम किसका वेट कर रहे हो मैं जानती हूँ वो जो साइकिल पर तुम्हारे पीछे आती है उसी लड़की का ना <laughs> आज सब लोग कह रहे थे कि तुम उससे शादी करोगे उसका नाम स्नेहांजलि है ना हाँ लेकिन तुम उसे उसका नाम लेकर मत बुलाना माँ बोल के बुलाना ठीक है अभी मिलना चाहती हूँ अभी मिलना चाहती हो अम, कल मिले क्या अभी मिलना चाहती हूँ तो मुझे उसके घर लेके चलो अम, अभी तो अंधेरा हो गया कल हम उससे मिलेंगे ठीक है ओके भैया बेचारी मेरी बच्ची बस की जिंदगी खराब करने वालों को जिंदा मत छोड़ना भैया <laughs> आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए था हमने उसे बहुत समझाया था भैया हमने बताया था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है लेकिन वो नहीं मानी देखो ना खुदकुशी कर ले <laughs> शांत हो जाओ बहन। इससे ले जाओ। <laughs> आओ चलो इसकी इकलौती बेटी थी भाई इसे समझाने की हमें हिम्मत नहीं है अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम सब फांसी के पंधे पर लटक जाएंगे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मूर्ति जब एक परदेसी हमारी घर की लड़की पे हाथ डाला उसी दिन उसे काट दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उसकी मौत को देखकर हमारे जात की लड़की पर कोई नजर नहीं डालता पहले ये काम करो मूर्ति अभी तुम शांत रहो 
उसके लिए टाइम मिलेगा हमें। उसके कारण मेरी बच्ची मर गई। उसे भी मरना होगा भैया हाँ मैं सही कह रही हूँ उसे मार दो शांत हो जाओ उसे मार दो उसे मार दो। मैं बोल रहा हूँ ये हमारी जाति की बेजती हो रही है मैं, मैं, मैं अपने हाथ से आप शांत भाई, भाई ये काम आप हम पर छोड़िए चल गाड़ी निकाल भाई एक डाउट है उसे तो पहले ही मार देना चाहिए था ना ए अगर समाज का नेता बनना है तो हमें समाज की समस्या को खत्म करना ही पड़ता है अगर समाज में कोई समस्या नहीं है तो समस्या बनानी पड़ती है पहले उसे खत्म किया तो एक परिवार की समस्या बनी लेकिन अब ये पूरी जात की समस्या है आपका हिसाब किताब बिल्कुल सही है लेकिन इन सब के बीच में वो बेचारी बिना काम के मारी गई ना भाई क्या बोलते हैं हाँ बेचारी वो फालतू में मर गई क्रिसमस के दिन आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो कुछ नहीं जॉय तुम खेलो मैं जब तक बुलाऊ नहीं तुम घर में मत आना वहाँ जाके छुप जाओ जाओ पापा आप क्या कह रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है साफ साफ बताओ ना हे दरवाजा खोल जॉय मेरी बात सुनो मेरे बुलाने तक मत आना जल्दी जाओ पा, प्लीज पा। सुन नहीं रहा है क्या दरवाजा तोड़ दो मेरी बात मानो जॉय जल्दी जाओ दरवाजा तोड़ दे जाओ अरे क्या हुआ भाई ए बलून स्नेहांजलि ने क्या गलती की थी उसके साथ तूने क्या किया आप क्या बोल रहे हो भाई स्नेहांजलि को क्या हुआ तूने उसके साथ जबरदस्ती की वो नहीं माने इसलिए तूने उसे मार दिया भाई आप क्या बोल रहे हो तुझे समझाना ही पड़ेगा तूने उसे मारा हा? अब ये सारे लोग तेरे खून के प्यासे है तुझे मरना होगा आप सामने से वार नहीं कर सकते क्या <laughs> चल मर जा <laughs> भाई नहीं भाई मुझे छोड़ दो एक बात समझ ले मुझे सीट की जरूरत है मुझे एक सीट देने के लिए उन्हें कितनी मुश्किल हो रही है जानता है क्या मुझ जैसे इंसान को एक लीडर बनने के लिए तो जैसे इंसान को अपनी जान देनी पड़ेगी नहीं भाई मुझे छोड़ दो भाई रुको उस बच्ची को मत मारो ए, तू पांच मिनट में मरेगा तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा ए, इसे दखाने में डालकर आग लगा दो
ये सब मूर्ति ने अपनी जात के लिए किया है तो गांव वालों को और अपनी पार्टी को भी बता देना ठीक है भाई। अब देखता हूं सीट कैसे नहीं मिलेगी तुम्हारा एक भाग है चार्ली और दूसरा भाग हो तुम तुम्हारी सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती है तुम दोनों के गुण भी एक ही है चार्ली के मरने का दिन दिसंबर 26 के 1989 की रात का था तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है मैं फादर दिसंबर 26 में पैदा हुआ इतनी बात नहीं और चार्ली को सबको खुशी देने में संतोष मिलता था अब तुम भी तो यही काम करते हो चार्ली दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना चाहता था और तुमने तो दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर ली है चार्ली की आत्मा बदला लेने के अलावा और कुछ भी नहीं जानती वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है इसीलिए मैं कह रहा था तुम्हारी जान को खतरा है तो क्या हमें मारने वाले को कोई सजा नहीं दे सकता फादर मेरी बात को समझो चार्ली की लाइफ खत्म हो चुकी है अब उसके लिए तुम खतरा क्यों उठाना चाहती हो हर बात पर जल्दबाजी क्यों करता है मैंने तो उसे कहा था ना कि प्रॉब्लम खत्म होने तक वहीं रहे ए, मैं तो उससे बात कर रहा हूं तो मुर्दे की तरह सो रहा है जो करना है कर भाई अभी खबर आई है हॉस्पिटल में किसी ने इसको जान से मार दिया तो फिर ये कौन पड़ा है नशे की हालत में कुछ भी बकता रहता चल जा मैं सच कह रहा हूं भाई समझा कर चल जा हाँ डीएसपी सर बोलिए सर आपका राइट हैंड है ना उसका हॉस्पिटल में मर्डर हो गया हा? बस ये बताने के लिए कॉल किया हेलो डीएसपी सर <laughs> क्या भाई मैं मर गया हूं बताया नहीं क्या हा? हा? कहा था ना वापस आऊंगा तो आ गया इस बार मैं दो रूप में हूं अनिल हे खून हे अनिल क्या हुआ तुझे ये, ये कहा चला गया हे लाइट चलाओ हे ये कहा गया ये कहा गया ये कहा गया ये ये खून कहा जा रहा है हे हे जाओ ढूंढो उसे अरे ढूंढो उसे हे सब लोग कहा जा रहे हैं हे तुम लोग जाओ भाई तू एंट्री भी जा कौन है उधर कौन था वो उसे छोड़ो मत मार डालो जाओ 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 पकड़ो उसको
<laughs> भाई छोड़ दीजिए भाई ए, कौन है ऊपर रो रहा है अबे देखने तो दे जल्दी देखना यार <laughs> ये तो वही है यार क्या बोल रहा है <laughs> भाई मुझे छोड़ दीजिए अबे तुम लोग खड़े क्यों <laughs> ये हंस क्यों लगता है कुछ गड़बड़ है क्या हुआ क्यों गिर गया ये बास क्या मार रहा है देखना मेरे सर से पेट्रोल की बदबू आ रही है हाँ यार मेरे भी कौन है तू भूत के जैसे सबको मार रहा है दम है तो सामने से आकर वार कर कौन है रे तू ए, ए, तू तू है तू 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 अभी जिंदा है <laughs> क्या चाहिए तुझे तू नहीं जानता क्या क्या मूर्ति नेताजी ये जगह देख के कुछ याद आ रहा है क्या 
नहीं चार्ली मुझे छोड़ दो मैंने तुम सबको मारा है गांव वालों को बता दूंगा तुम्हें कितना पैसा चाहिए दे दूंगा तूने क्या मुझे पैसों में बिकने वाला इंसान समझा है गांव की भलाई के लिए लोग संग बनाते हैं पर तूने उसका जात के लिए इस्तेमाल किया और जात के चक्कर में तो इतना बड़ा नेता बन गया तुझे मारने में भले ही मेरा अकेले का स्वार्थ है लेकिन इससे लोगों का भला ही होगा ए, क्या देख रहा है तेरी तरफ पीछे से वार करूंगा क्या जीवा जीवा क्या हुआ यहां से बदला बदला क्यों है तुम इसके बारे में कुछ मत पूछो पहले हमें यहां से निकलना चाहिए पप्पू को उठाओ हाँ पप्पू हे हे उठो उठो देर हो रही जल्दी निकलना है जीवा जानता है यहाँ क्या हुआ था जानता हूँ यार एक बात बताऊ रात को पप्पू छोटा चेतन की तरह लटका हुआ था ए, बात करने का टाइम नहीं है चलो जल्दी निकलो ए, उसे जल्दी बुला अब क्या हुआ फादर से आखिरी बार मिलकर जाए उससे एक बात तू पूछेगा ना तो दिन भर पकाएगा पिछली बार बोला था मीटिंग में बाहर गया ना इस बार बोलेगा मद्रास गया तू पूछ के देख ले अबे तो चुप कर यार पका मत आ, फादर एंड्रूस कहाँ है अंदर चर्च में हाँ कौन है ये अंडरटेकर की तरह खड़ा है फादर एंड्रूस हाँ बेटा मैं ही हूँ फादर एंड्रूस क्या बोला नहीं वो हमारे साथ थे वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं आ, लंबे कद के हैं करली हेयर वाले उन्होंने कहा वो भी फादर एंड्रूस हैं यहाँ पर जब से चर्च बना है ऐसे किसी एंड्रूस के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना बेटा आ, हे, हाँ, ये हाँ, सब क्या हो रहा है कोई प्रॉब्लम है हाँ ना फादर थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया ये भाई तू बात कर जाके आता हूँ कुछ नहीं फादर थैंक यू ओके गॉड ब्लेस यू थैंक यू ये चल हे, यहाँ पर क्या हुआ था आखिर यही तो हमारे कमरे में फादर एंड्रूस बन के आए थे मुझे उस पर पहले ही दिन ही डाउट था ओटी में जब वो होटल में घुसा उसी दिन हमें समझ जाना चाहिए था। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई थी उस दिन मैंने पिया था ना अबे बॉपी। लेकिन वो आदमी तो अच्छा था भूल से बचाने में उसी ने तो मदद की थी मानना पड़ेगा यार उसे आदमी तो अच्छा था फादर ने जो भी किया हमारी भलाई के लिए किया यार हाँ सही कह रहे कल आपका बर्थडे आप मुझे क्या दिलाओगे इसके मुँह में कपड़ा डाल ये चुप ही अच्छा था कितना बोलता है रे इस शहर में कौन इंसान है कौन भूत है समझ ही नहीं पा रहा हूँ सब एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं बाय बाय टाटा मौसी जय भाई कहा है वो अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं हे गुड जॉब थैंक यू तूने बहुत अच्छा काम किया थैंक्स। <laughs>
जी वाह बहुत अच्छा काम किया तूने सर थैंक यू सर अगर प्रेजेंटेशन में इतना रिस्पॉन्स है तो ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स मिलेगा हंड्रेड परसेंट अरे सर इसे देखकर कोई कातिल कहेगा क्या अरे सर अगली फिल्म ट्राई कर लूंगा निकल गई थी आइए चलते हैं मेरी अगली फिल्म तुम ही कर रहे हो तो कैसी लगी फिल्म अच्छी लगी माँ से मिल के आता हूँ मुझे फिल्म तो बहुत अच्छी लगी माँ जी वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने थैंक्स माँ अच्छा काम किया भैया थैंक्स दीदी चाचा बहुत अच्छा काम किया के साथ एक फोटो तो निकाल लो। ए चुप कर ए तू भी आना वहाँ पीछे क्या कर रही हो हम लोग फिल्म में नहीं थे क्या देखना अरे आना पहले क्यों नहीं बोला अरे आ जाओ कैसे चल आ जाओ ब्रदर कंग्रेचुलेशन थैंक यू ब्रदर आप तो अभी प्लान कर सकते हो ना अडोप्ट करने का प्लान है ओ सुपर बियर तो कब बाहर जा रहे हो बहुत जल्दी लगता है फोन अंदर ही छूट गया मुझे अभी लेके आता हूं मैं भाई मैं आपको कॉल ही करने वाला था फोन अंदर ही भूल गया था इसने पिक्चर तो अच्छी बनाई है लेकिन आपसे एक बात करनी थी इस फिल्म की स्टोरी अपनी ही लग रही है अभी मैं पूरा आपको फोन पर तो नहीं समझा सकता आपसे मिलकर बलून वाले की बात करनी है मैं अभी आता हूं भाई कौन हो तुम लोग <laughs> 